শিক্ষক ছেলের অত্যাচারে টানা পাঁচ মাস ঘর ছাড়া বৃদ্ধ দম্পতি দিদিকে বলো সাহায্য নিয়ে ঘরে ফিরলেন বাবা মা দুই মেয়ের বিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে ছেলেকে পড়াশোনা শিখিয়ে বড় করা বাবা মা হিসেবে কোনো কিছুই বাকি রাখেননি কিন্তু ছেলে যে শিক্ষকই হয়েছে মানুষ হয়নি বার্ধক্যের অন্তিম সময় এসে সেটাই বুঝতে পারলেন বৃদ্ধ দম্পতি বিগত চার বছর ধরে ছেলে বোমার অত্যাচার সীমা ছাড়িয়েছিল মানসিকের পাশাপাশি বাবা মাকে শারীরিক অত্যাচার করা রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল চুচুরা বুনকালীতলার ঘোষ বাড়িতে শখের তিনতলা সেই বাড়িটি অনেক কষ্টে তৈরি করেছিলেন প্রাক্তন ডালনব কারখানার কর্মী অজিত ঘোষ বয়স চুরাশি বছর সেই বাড়িতেই অজিত বাবু তার স্ত্রী শ্যামলী ঘোষ ও ছেলে জয়ন্ত ঘোষের পরিবার নিয়ে থাকতেন নিজের একমাত্র ছেলের প্রতি অগাধ ভরসা ছিল বাবা মায়ের অভিযোগ বৃদ্ধ বাবা মায়ের সেই স্নেহকে কাজে লাগিয়েই অসাধারণ প্রতারণা করে জয়ন্ত তার স্ত্রী ও কন্যার নামে বাড়ির কাগজপত্র করে নেয় বিগত চার বছর আগে সেই ঘটনার পর থেকেই চরম অত্যাচার শুরু হয় জয়ন্ত বাবু ও শ্যামলী দেবীর উপর দিদিকে বলো এস ডি ও স্যার তারপরে তো এই চন্দ্রনগরে ইজ্জতপাল সিং নাকি ওনাকে বলা হয়েছে ওনাদের দ্বারস্থ হয়ে এসেছে ওনাদের দয়াতে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না বাড়িতে ঢুকতেই দেব না পা ভেঙে দেবো বাড়িতে ঢোকো দেখে কি করবো আমার নাতি বউ বেশি ভাগ বলেছে বাড়িতে ঢুকতে তোমার স্বামীর যখন ছিল তোমার তোমার স্বামীর নেই যখন আমার আমার তোমার আমার স্বামীর যখন আমার কিন্তু সেটা জানতাম না ছেলে আবার বউকে আর নাতিকে লিখে দিয়েছে সেটা জানতাম না করতে চাড়ার পর থেকেই জানতে পারলাম যে বউয়ের নামে আর নাতির নামে হয়ে গেছে বড় করেছি হঠাৎ এমনি বাড়ি লিখে দাও এই করো ওই করো তাই করো না দিলে হবে না অশান্তি মারধর ওকে মারধর করতো আমাকে মারধর করতো ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে যখন লাস্টটা মেয়েদের বলিনি কাউকে জানায়নি পাড়া প্রতিবাসী কেউ জানে না ওটা খুব ভুল করেছি আমি তারপরে বললে আমার উচিত ভালো হতো কিন্তু আমি বলিনি ছেলের মুখ চেয়ে আমি বলিনি তারপরে ছেলেটা চাকরি বাকি পেয়ে গেছে থাক ওরা কি কতদিন আর করবে আমার পিছনে উঠতে চায় কিন্তু না তারপরেও আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল খেতে দিল না আমি ফোন করলাম তখন মেয়েকে তখন সব জানতে পারলো তার টিচ করলো মাথায় তখন আমি ছেলের নামে কিছু বলিনি তারপরে থাকতে দিল না খেতে দিল না বাড়িতে বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি আজকে একটু ভালো লাগছে আমি তো ওপরের ঘরে থাকতাম खबर जाए तर मे चुचुरार बसिंदा झर्ना सर्खेल और बेहालार बसिंदा रत्नाधर मे जमाई देर सौजन्य चिकित्सा है तर से विगत पांच मास मे थे মেয়েরাই জেলা পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে দ্বারস্থ হন মানবাধিকার কমিশনের সবশেষে মাথায় আসে নাইন ওয়ান থ্রি সেভেন জিরো নাইন ওয়ান থ্রি সেভেন জিরো অর্থাৎ দিদিকে বলো তারপরেই নড়ে চড়ে বসল জেলা প্রশাসন মঙ্গলবার চুচুরা থানার পুলিশ ওই দম্পতিকে পৌঁছে দিলেন বুনকালীতলায় নিজের বাড়িতে নিজেদের বাড়ি পুনরায় ফিরে পেয়ে ভাষা হারিয়েছেন অজিত বাবু তবে বৃদ্ধা শ্যামলী দেবী জানিয়েছেন নিজের পেটের ছেলের চরম অত্যাচার সহ্য করেছি তবে আর ভয় পাব না বাবা মা নিজেদের ঘর ফিরে পাওয়ায় খুশি মেয়েরাও বাড়িটা এরকম তো আমার বাবা তো বাড়ির ভিত থেকে করেছে তখন আমাদের কোনো কথা ছিল না এখন কি একটু সারাই করেছে তার জন্য এগুলো কোনো কথার কথাই না সম্পর্কটা দেখুন মানুষের লোভ তো মানুষকে এই জায়গায় নিয়ে আসে আর এটাই হয়েছে ব্যাপার লোভটা তো বুঝতেই পারছেন কে বাড়িতে বাস করছে তার আর বাড়িতে যে থাকবে সেই তো বাড়ি সারাই করবে কোনোদিন মিথ্যা দিয়ে কোনো জিনিস টেকে না সত্যির প্রতি সবকিছু আমি জানি জয় হয় উনি তো শিক্ষক ওই জন্য বোধহয় মিথ্যাটাকেই ধরে বাচ্চাদের সেটাই শেখান আমার তো তাই মনে হয় সত্যির ওপর তো জয় কিছু হয় না এটা আমার কথা এবার উনি শিক্ষক উনি জানেন কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা আপনারাও বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই একটা সবচেয়ে বড় কথা একটা চুরাশি বছর বয়স্ক মানুষকে বাড়ি থেকে বাড়ি বের করে দিল তার মুখ থেকে শুনুন না সত্যিটা মিথ্যেটা মেয়ে জামাইরা বদমাস না ছেলে বদমাসি করেছেন আর তার ছেলে নাতি আর যদি সেটাই হতো তাহলে দানপত্রটা দাদার নামেই থাকতো নিশ্চয়ই তার ছেলে বইয়ের নামে করে দিত না যে মা বাবা যে অভিযোগটা করছে সেটা কি মিথ্যা অভিযোগ 
এখন তো পুরোটাই মিথ্যে তো পরিবেশ করেই সবই চলছে কিছু করার নেই তো কিন্তু কিন্তু একজন বৃদ্ধ বৃদ্ধা তারা অনেক বয়স হয়ে গেছে তারা আপনার বৃদ্ধ কেন মিথ্যে বলতে যাবে কিন্তু সন্তান প্রয়োজন আমি এখন সন্তানের পর্যায়ে নেই আমি তো আমি সন্তানের পর্যায়ে নেই ব্যাপারটা তো হলো পুরো জিনিসটা আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়ে ফাঁসানোর জন্য পুরো ব্যাপারটা কি করানো হলো এই যে বাড়িটা মানে আমার দান করে ভেঙে পড়ছিল সব কিছু সারালাম ওড়ালাম এবার হচ্ছে সিনিয়র সিটিজেন ইয়েতে কেস দিল আমি মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি আমি তাড়িয়ে দিয়েছি অথচ আমি তাড়াইও নি কিছুই করিনি বোন ভোগিন পর দেওয়া ওরা এসে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেছে এবার মা যিনি ভুক্তভোগী তিনি বলছেন না আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছি এতে এর থেকে তো আমার কিছু বলার নেই তাই পেছনে কি বোন ভোগের প্রতি মদত আছে একশো বার আমি যখন ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছে গেলাম গিয়ে বললাম যে এরকম তখন বললেন আপনার প্রিভিয়াস থ্রি ইয়ার্সের ইনকাম ট্যাক্সের এই চাই ওই চাই নইলে লোন পাবেন না তাই আমি স্যার আমি বাড়ি হাত দিয়ে ফেলেছি কি করবো তখন বললো কি করে ছেলে আপনার কি করে আমি ছেলে বললো তাহলে আপনি একটা কাজ করতে পারেন আপনি তিনটা ছেলের নামে করতে পারেন তাহলে উনি অফিস থেকে লোন পাবেন আমি সরল বোনে তাই করেছি তাও তো আমি করেছি তখন উদ্দেশ্য ছিল না কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না তাহলে তো এসব করতাম স্যার এত আমি তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে গেলাম আমার মা হাতে পায়ে ধরে কাঁদলো তুই বেরিয়ে গেলে কে দেখবে আমাদের এ সামনে রয়েছে কুড়ি বছর ধরে কাজ করছে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে দিইনি আপনারাও সঙ্গে এসছেন আর সাধারণ মানুষ আশায় বুক বাজছেন দিদিকে বলোর উপর হুগলি থেকে বিধান দেবনাথের রিপোর্ট এন এন টিভি বাংলা